Hello dear students once again welcome to my class of literary terms I'm sure by this time you all must be familiar with the most famous and the most useful book to study literary terms that is a glossary of literary terms by M H Abrams Today we'll be dealing with two literary terms that is blank verse and free verse why we are going to study these two terms together simply because very many of you when they happen to look at these terms they are a little confused what is blank and what is free so let me clear each and everything through this lecture on these two literary terms so let's get started but before we start i hope you understand the term verse yes that is poetry so we are talking about poetry what is blank verse or poetry and what is free verse or free poetry let's start poetry written in unrhymed iambic pentameter is called blank verse what does this mean it means that blank verse is that verse which is unrhymed what is unrhyming when there are no words at the end of each and every line which rhyme together what is rhyming together the words which have got the same kind of sound for example frill grill drill fill pill they are rhyming together or if we try to say it in hindi like sona khona rona ana jana what are these words they rhyme together and when there is a poetry where there is no rhyming together of words jahan par kahin bhi hame aise words nahi milte hain that kind of verse is unrhymed and that is what is meant by blank verse so what does that mean that a blank verse is blank only in the sense that its lines do not rhyme सिर्फ इतना ही ये ब्लैंक होती है कि इसकी लाइंस राइम नहीं करती बट इट इज नॉट मीट्रिकली ब्लैंक अंडरलाइन द टाइम मीट्रिकली ब्लैंक दैट मींस इसमें जो मीटर फॉलो होता है वो तो प्रॉपरली फॉलो होता ही है लुक देयर आर टू थिंग्स पोइट्री इज रिटन अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर मीटर फॉर एग्जाम्पल आई एम बिग पेंटा मीटर कितने वर्ड्स होंगे कितना सिलेबा होगा कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेस सिलेबस होगा और फिर ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड विद मीटर जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना एक देर इज़ अ मीटर सारे गामा पा सरगम है उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स जो है चॉइस ऑफ वर्ड्स इज मेड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ मीटर सिमिलरली इन इंग्लिश देर आर डिफरेंट मीटर्स एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय अ पोइट इज मेड विद रेफरेंस टू दैट मीटर so in blank verse meter is there then why it is blank it is blank only in the sense that its lines do not rhyme bas iski jo lines hoti hai blank verse ki wo aapas mein rhyme nahi karti hai so we have understood now that blank verse should not be confused with free verse hame pata hona chahiye how to differentiate between blank verse and free verse so what is free verse free verse means the poetry that lacks a regular meter jisme meter ko follow nahi kiya jata lacks means jisme kami hoti hai kis cheez ki kami hoti hai aisi poetry mein aisi verse mein which is free verse usme kisi bhi tarah ka koi meter follow nahi kiya jata that is why we call it free तो क्या ऐसी फ्री वर्स में 
राइम टूगेदर होते हैं नो no, वो भी नहीं होता है दैट मीन्स इन फ्री वर्स इट डज नॉट राइम एंड इट यूज इेगुलर एंड समटाइम्स वेरी शॉर्ट लाइन लेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर फाइव वर्ड्स की एक लाइन है तो सारी वर्ड लाइन्स जो हैं वो फाइव की हैं या एक पर्टिकुलर मीटर फॉलो किया जाता है बट फ्री वर्ड्स में इट इज़ फ्री ना तो ये राइम इस करती है दैट मीन्स इसके वर्ड्स जो हैं ना तो लास्ट वाले वर्ड्स आपस में राइम करते हैं और ना ही इनकी जो लेंथ्स होती हैं लाइन की वो बराबर होती है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्री वर्ड्स डज नॉट राइम एंड इट यूज इेगुलर वॉट इज रेगुलर जब एक जैसा होता है इेगुलर जब एक जैसा नहीं होता राइट right? तो इट यूज इेगुलर एंड समटाइम्स वेरी शॉर्ट लाइन लेंथ दैट मीन्स द राइटर्स ऑफ फ्री वर्स डिस रिगार्ड ट्रेडिशनल पोइट्रिक कन्वेंशन ऑफ राइम एंड मीटर जो ट्रेडिशनल पोइट्री होती थी वो दो तरह की चीजों को फॉलो करती थी किस चीज को फॉलो करती थी नंबर वन उनमें राइमिंग होती थी एंड नंबर टू मीटर को फॉलो किया जाता था बट ब्लैंक वर्स क्या करती है ब्लैंक वर्स राइम स्कीम को नहीं फॉलो करती बट मीटर को फॉलो करती है इसलिए वो ब्लैंक है और फ्री वर्स दोनों चीजों को फॉलो नहीं करती वॉट आर दोज कन्वेंशन कन्वेंशन मीन्स ट्रेडिशन वॉट आर दोज ट्रेडिशन ट्रेडिशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ राइम and meter right so this is the difference between free verse and blank verse in other words we can say that the writers of free verse exploit other effects like parallelism repetition and stresses of everyday discourse what is discourse speech when there are no rhyme schemes to be followed राइम स्कीम नहीं फॉलो होती मीटर नहीं फॉलो होता तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी पोइट्री अच्छी क्या लगती होगी क्या उसमें होता है जो हमें लगता है कि हमें इसे सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए तो राइटर्स जो हैं फिर क्या यूज़ करते हैं अगर राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज़ करते अगर मीटर नहीं फॉलो करते तो फिर वो किस चीज़ का को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई इफेक्टिव लगती है वो पोइट्री तो वो चीज़ें क्या है दे यूज़ पैरलिज्म एंड दे यूज़ रेपिटेशन बार बार एक वर्ड को रिपीट करके उस पर स्ट्रेस दे करके सेलेबाई जो होते हैं उनको स्ट्रेस्ड सेलेबाई यूज़ करके देन दे मेक यूज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट the poetry becomes effective but they do not follow two things what are those two conventions the convention of rhyme and meter in english notable use of free verse dates back to the king james translation now we have to understand ki ye kaam kab se shuru hua ye this kind of free verse jo hai wo kab se shuru hui bahut der pehle se shuru ho gayi right Uh, they say ki dates back to the king james translation which was done very early but ye popular nahi hua ye is tarah ki free verse kab tak popular nahi hua it was not really recognized as an important new form until walt whitman's leaves of grass what is leaves of grass it's the title of a collection of poems by walt whitman who is walt whitman walt whitman is a modern poet okay sabse zyada free verse ko kisne famous kiya jab walt whitman ne ek collection of poems likhi jiska title kya tha leaves of grass isko aap bhi padhne ki koshish kijiyega very interesting very nice poems aapko aage syllabus mein padhai bhi jayengi to ye jo leaves of grass uh, title ke sath uski uh, collection of poems thi walt whitman ki उसमें उसने बहुत अच्छे से यूज किया किसका फ्री वर्ड्स का दैट मीन्स उसने ना तो कोई ऐसे वर्ड्स यूज किए जो राइम टुगेदर करते थे और ना ही उसने किसी तरह के मीटर को फॉलो किया आम बोलचाल की भाषा में या किसी भी तरह के डेली यूज के जो डिस्कोर्सेज होते हैं उस तरह की लैंग्वेज में उसने इस पोइम पोइट्री को लिखा लेटर ऑन दिस काइंड ऑफ पोइट्री बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर Since World War One, non-rhyming 
forms of verse have been used by most poets like T. S. Eliot, Ezra Pound, and numberless other poets. Why? Because it is easier to write in such kind of verse. Now let's have a example of both types of verse. That is blank verse and free verse. These famous lines from Christopher Marlowe's Doctor Faustus exemplify the qualities of blank verse. कि blank verse कैसी होती है ये हमें इन lines से पता चलेगा. Let's read these lines together. Was this the shape that launched a thousand ships and burned the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Now, in these lines, there are no words which rhyme together, but these lines are written in iambic pentameter. A particular kind of meter is followed, but the convention of rhyme is not followed. That is why we call it blank verse. And in this way, we find that blank verse is uniquely suitable. For poetic drama, इस तरह की verse जो है वो poetic drama में बहुत अच्छी लगती है क्यों And other long narrative or reflective poems, because of its closeness to natural speech of rhythms. Underline the term. हमें ये this kind of blank verse अच्छी लगती है सुनने में भी पढ़ने में भी बोलने में भी क्यों अच्छी लगती है बिकॉज दिस काइंड ऑफ ब्लैंक वर्स इज क्लोज टू नेचुरल स्पीच ऑफ रिदम्स जब हम बोलते हैं डायलॉग्स बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो एक नेचुरल uh, स्पीच होती है हमारी तो ये जब ब्लैंक वर्स जो है जब राइमिंग टुगेदर वाले वर्ड्स को यूज नहीं करती है तो ये हमारी नेचुरल स्पीच बन जाती है उसके बहुत क्लोज हो जाती है दैट इज वाई इट इज सुटेबल फॉर पोइट्रिक ड्रामा इट्स लैक ऑफ राइम इसमें क्वालिटी क्या होती है देर देर इज नो राइम राइट इट्स लैक ऑफ राइम एंड इट्स रिदमिक फ्लेक्सीबिलिटी और ये फ्लेक्सीबल होती है ठीक है अगर हम सेम वर्ड्स को रिपीट करेंगे तो हमें वही वही वर्ड बोलना पड़ेगा सुनना पड़ेगा राइट right? बट इसमें क्योंकि ये रिदमिक फ्लेक्सीबिलिटी के साथ चलती है तो ब्लैंक वर्स इज मोर सुटेबल फॉर अ पोइटिक ड्रामा दैट इज वाई शेक्सपियर रोट हिज प्लेज मोस्टली इन ब्लैंक वर्स लुक एट द लाइन्स लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड दीज लाइन्स आर फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस This play you are going to study in your uh, syllabus of uh, third semester. But right now, let's have a look at these lines. The quality of mercy is not strained; it blesses him that gives and him that takes. So there are no convention of rhyme being followed, but the convention of meter is being followed. so this is the best example of blank verse we understand that free verse is very popular these days do you know why especially with those who are dabbling in poetry for the first time even you people can do this the person who is going to write poetry for the first time there are new po- poets who are coming up aur unko ye free verse bahut achhi lagti hai why बिकॉज ना तो राइम स्कीम को फॉलो करना है और ना ही इसमें इन्होंने किसी मीटर को फॉलो करना है तो इस तरह से फ्री वर्स जो है वो मोर पॉपुलर है देन ब्लैंक वर्स बिकॉज ब्लैंक में हमें एक चीज को तो फॉलो करना पड़ता है ना मीटर को देख के लिखना पड़ता है तो इसमें फ्री वर्स में जो मॉडर्न पोइट्स हैं उनको बहुत ईजी लगता है जो भी पहली पहली बार लिखना की कोशिश करता है पोइट्री उसको बहुत इजी लगता है बिकॉज जो भी उसकी फीलिंग्स है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दिया जा सकता है इन फ्री वर्स राइट बट ब्लैंक वर्स इज पोइट्री रिटन इन अन राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इट इज नॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज इसमें मीटर को तो फॉलो 
करना ही पड़ेगा सो वॉट वी हैव लर्न टिल नाउ अभी तक हमने क्या सीखा दैट ब्लैंक वर्स इज पोइट्री रिटर्न इन अनराइम्ड आई एम बिग पेंटामीटर एंड फ्री वर्स इज फ्री ऑफ द रेगुलर बीट ऑफ मीटर वो फ्री होती है मीटर की तरफ से इट यूजली लैक्स राइम एंड ऑफ्टन हैज इरेगुलर लाइन लेंथ ना तो इसकी लेंथ सेम होती है और ना ही इसका मीटर सेम होता है कोई फॉलो नहीं किया जाता और ना ही इसमें कोई राइम स्कीम फॉलो होती है दिस इज हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू दैट देर आर टू इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ऑफ पोइट्री दैट इज राइम एंड मीटर इन ब्लैंक वर्स राइम इज नॉट फॉलोड बट मीटर इज फॉलोड बट इन फ्री वर्स everything is free the poet is free to write in a way where no rhyme scheme is followed and no meter is followed that is why it is called free verse i am sure by this time both the terms must be clear in your mind and you will be able to differentiate between the two what is blank and what is free kindly do not get confused with two terms that is blank and free both the terms are different and you must learn to differentiate between the two thank you god bless you take care